بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈینٹس بی ایس کیمسٹری بی ایس باٹنی بی ایس زولوجی فزیکل کیمسٹری میں آج کا لیکوڈ پورشن میں سے ٹاپک ہے اباؤٹ ڈائی پول مومنٹ اچھا ویسے تو یہ ہم مالیکل اسٹرکچر میں اسے نوٹ کرتے ہیں لیکن ڈائی پول مومنٹ جو ہے یہ جہاں ہم لیکوڈس کے لیے اس کی بات کر رہے ہیں ڈائی پول مومنٹ کیا ہے کہ ڈگری آف پولیرٹی آف اے مالیکیول کین بی ایکسپریسڈ ان ٹرمز آف ڈائی پول مومنٹ اٹ از دی پروڈکٹ آف دی میگنیچیوڈ آف دی چارج اینڈ دا ڈسٹینس بٹوین دیم کیو از دی چارج ایٹ ایچ اینڈ آف ڈائی پول مومنٹ اینڈ آر از دا ڈسٹینس بٹوین دی پازیٹیو اینڈ دی نیگیٹو سینٹرز دین ڈائی پول مومنٹ از گیون بائی musical to q into r dipole moment is a vector quantity it has both directions and magnitude and is represented by an arrow showing the direction from positive to the negative end of the dipole <coughs> The length of the arrow represents the magnitude of the dipole moment. In non-polar molecules, there is no charge separation and hence R is equal to zero, so the dipole moment is also zero. Let's do dipole have. Di ka matlab hota hai two. Pole hum kya hota hai? Ends. مومنٹ جو ہے یہ ویکٹر آپ کہہ دیں یا ایک آرم کہہ دیں ایک بازو کہہ دیں ایسے مالیکیول جن میں الیکٹرو نیگیٹیوٹی ڈفرینس ہو ایٹمس کے درمیان ایلیمنٹس کے درمیان تو ان میں پولیرٹی پیدا ہوتی ہے تو پولیرٹی کی میگنیچیوڈ کتنی ہے اسے میئر کرنے کے لیے جو ہم ٹرم یوز کرتے ہیں اس ہم کہتے ہیں ڈائی پول مومنٹ ایک امپورٹنٹ پراپرٹی ہے سو پریزنس آف پازیٹیو اینڈ نیگیٹو چارج ان اے مالیکیول ڈیو ٹو الیکٹرو نیگیٹیوٹی ڈفرینس از کال ڈائی پول and measure of concentration of positive and negative charges in different parts of a molecule is called dipole moment. Basically, dipole moment is equal to charge on either end of a molecule where it is positive or negative end. distance between the two charges as dipole moment is uh, represented by word mu m u in ye lafz hoga mu m u it is equal to charge ye plus ya minus in mein se kisi ek ko aap lenge yaad rakhiye ye values barabar hongi ملٹیپلائڈ بائی ڈسٹینس یعنی ان کے درمیان نیوکلیا کے درمیان جو ڈسٹینس ہے اسے اس کے ساتھ ہم نے ملٹی پلائی کر دینا ہے تو یہ میتھیمیٹیکل ایکسپریشن بن جائے گا ڈائپل مومنٹ کا یہ ابھی جیسے ہم نے بات کی اٹ ارائز فرام ڈفرینس ان الیکٹرو نیگیٹیوٹیز آف دا ٹو ایٹمز ہیلڈ ٹوگیدر بائی کیمیکل بانڈ اف دیر آر ٹو آر مور بانڈس ان اے مالیکیول the net dipole moment will be the vector addition of dipole moments of chemical bonds each chemical bond possesses a definite dipole moment the magnitude of the 
bond dipole movement in a polar molecule depend upon difference in the electron activities greater the difference in electron activities the greater is the dipole moment hence greater the value of dipole moment greater the degree of polarity of polar covalent bond between the two atoms yani ye to humne kaha na ek diatomic molecule hai isme jo dipole moment ki direction hai na ye hamesha positive se negative ki taraf hoti hai एक हम ऐसे एरो लगा देते हैं उसके ऊपर एरो जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करती है अच्छा अगर दो से ज़्यादा एटम हैं तो हर एक एटम का जो बाड होगा वो उसके बाड मूवमेंट से हम उसे एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे और उसका जो टोटल डायपोलमेंट होगा हर एक बाड मूवमेंट की मजमू के समेशन के बराबर होगा अच्छा फिर दूसरी बात ये यूनिट्स ऑफ डायपोल मूवमेंट के डायपोल मूवमेंट किस के बराबर यानी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस द चार्ज इज एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स ईएसयू एंड द डिस्टेंस इन एंगस्टम यूनिट्स यू नो कि एक एंगस्टम किस के बराबर है 10 पावर माइनस एट सेंटीमीटर If an electron charge is equal to 4.8 into 10 minus 10 electrostatic units and assumed to be at a distance of one angstrom uh, from an equally positive charge, thus for such a system the dipole moment is given by. Then ये उसका charge आ गया, ये उसका आ गया distance. इसका समेशन यानी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 4.8 पॉइंट एट इंटू टेन माइनस एटीन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स सेंटीमीटर इसी को एक डिवाई के बराबर हमने कंसीडर किया हुआ है सो वन डिवाइज इक्वल टू 10 पावर माइनस एटीन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स इनटू सेंटीमीटर और ये बाकी क्या आवाज़ गया 4.8 ये डिवाई बन जाएंगे इसके बेसिकली मैं इसे इस तरह समझाऊं इसी एग्जांपल को कि आम तौर पर जो चार्ज है वो हम मैयर करते हैं 10 पावर माइनस टेन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स में और जो डिस्टेंस है वो 10 पावर माइनस एट सेंटीमीटर तो इन दो वैल्यूज़ को जस्ट जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टेन माइनस एटीन सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा इसी वैल्यू को ही हमने डिवाइस से रिप्रेजेंट किया है अब इसके बाद आगे इसका एस आई यूनिट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यू नो 1.602 पॉइंट सिक्स जीरो टू इंटू टेन माइनस नाइनटीन कोल उसके बराबर है और जो ये डिस्टेंस है 10 माइनस टेन मीटर के बराबर है अच्छा ऐसी सूरत में देखें यही जो सेंटीमीटर है उसे आपने मीटर में कन्वर्ट किया तो ये इसकी वैल्यू आ गई तो अच्छा इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है यानी इसे हम नाम देते हैं कोलम मीटर ये है कोलम्स इतने कोलम्स के बराबर और ये क्या हो गया मीटर कोलम्स मीटर और आपस में रिलेशनशिप क्या कोलम मीटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर के या डिवाई के तो थ्री पॉइंट थ्री थ्री एट टू टेन माइनस थर्टी ये सी कैपिटल यहाँ ड्रा करेंगे भैया जैसे सी कैपिटल और एम समॉल सेंटीमीटर में सी और एम दोनों समॉल हैं लेकिन याद रखें कोलम मीटर में सी कैपिटल होगा और एम समॉल और इसे क्रैक कर लेंगे यहाँ से आप ये वैल्यूज दी हैं जैसे मीथेन है इसकी वैल्यू ज़ीरो है मिथाइल क्लोराइड क्लोरोफॉर्म की वैल्यू आल्सो जीरो एथेनॉल इथेन फिर जीरो और बेंजीन जीरो सी ओ टू जीरो एस ओ टू एच टू ओ अमोनिया दे हैव पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर मालिक्यूल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिकल एंड इंड्यूस्ड पोलराइजेशन मालिक्यूल एज ए होल इज न्यूट्रल 
but uh, is composed of positively charged nuclei and negatively charged electrons. When a molecule is put under the influence of electric field, the positive nuclei will be attracted toward the negative plate and the electrons toward the positive plate. Under these conditions, there will be an electric distortion of molecule to form a electric dipole. Such a distortion is called electrical polarization or distortion polarization of the molecule. The electrical polarization of the molecule is temporary and disappear as soon as the electric field is removed. This type of polarization is called induced polarization and the dipole form is called induced dipole. The dipolement of this induced dipole is called induced dipolement or induced movement denoted by mu i. The magnitude of this uh, induced dipole movement is directly proportional to the strength of the applied electric field and can be written as uh, alpha e. Alpha a constant hai. Ye polarizability ka naam de dete hain of the given molecule. It is represented, it represents the ease with which the electronic configuration of the molecule can be distorted by an applied electric field. Aap is takriban waqif hain extent of uh, polarization your distortion of polarizability polar your polarize hone ki jo tendency hai usse polarizability ka naam de rahe hain if e is equal to 1 and uh, then mu induced will be equal to alpha hence the polarizability is the dipolement produced by an electric field of unit strength Induced polarization is of two types, one is atomic and other is electrical. When the nuclei are distorted with respect to each other, it is called atomic polarization and represented by Pa. And when the electrons are distorted, it is called electrical polarization denoted by Pe. Induced polarization is equal to atomic and electrical, yani Pi is equal to Pa plus Pe. Now, we say Meyer Karnekili, Colossus and Mazotti equation here uh, derived from electromagnetic theory a relationship between polarizability and dielectric constant. Epsilon of the nonpolar medium between the two plates S is equal to 4 by 3 pi Na alpha is equal to epsilon minus 1, epsilon plus 2 dot m over d m molecular weight of the substance d density of the substance n a avogadro's number epsilon dielectric e p s i l o n epsilon dielectric constant of the medium and alpha is the polarizability so यानी अगर दो चार्जेस प्लस और माइनस को आप किसी वैक्यूम में रखें या किसी मीडिया में रखें तो उनके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी के बराबर होती है और उसे हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम कह देते हैं द क्वांटिटी 3 बाय 4 पाई एन ए अल्फा इज यूजुअली कॉल्ड मोलर पोलराइजेशन ऑफ द सब्सटेंस एंड इज डिनोटेड बाय पी सो पी इज इक्वल टू 4 by 3 pi n a alpha is equal to epsilon minus 1 epsilon plus 2 dot m over d. If non-polar molecules, the pol uh, polarization is all induced. Hence, P is uh, stand for induced polarization. In the case of non-polar molecule only, uh, induced polarization is uh, electrical distortion caused in one mole of the substance by unit field for non-polar molecule pi is equal to p which is equal to 4 by 3 pi n a alpha in this equation n a and alpha are independent of the temperature hence pi will also be independent of the temperature it is important to note that substances which do not have permanent dipole are non-polar the molar polarization is independent of the temperature. 
but the substances which have permanent dipole moment polar substances their molar polarization changes with the temperature to ye dekhe na jaise electric field diya gaya isme molecules pade hue hain usme positive negative poles hain to ye is tarah se attract ho jayenge orientation ho jayegi inme polarization of polar molecule in the electric field permanent dipole moment it has been observed that induced polarization of non polar molecule like hydrogen oxygen nitrogen is constant and independent of the temperature while for the molecule like hf h2o ch cl3 the molar polarization decreases with rise in the temperature this behavior has been explained by peter debye in terms of permanent dipole moment possessed by these molecules as stated previously in polar molecules the centers of positive and negative charges do not coincide and molecule possess a permanent dipole moment in absence of electric field at reasonably high temperature molecule would be randomly oriented due to thermal motion there is no net dipole moment in any direction However, if the field is applied between the condenser plates, two effects will be observed. The dipolar molecule will be oriented in the field producing the net dipole moment, and the field will tend to induce polarization in the molecule. As a result of these two effects, the dipole molecule, dipolar molecule, will be oriented in the field producing the net dipole moment in the direction of the field. as shown in this eva figure uh, next to page parogi this kind of effect of electric field on the molecule is called orientation polarization dekhen isme ye diya hua hai ki ye molecule hai aur non polar hai to jab electric field mein aap place karenge to past negative plates ke darmiyan to jo positive nuclei aur negative electron hai वो इस तरह से ओरिएंट हो जाएंगे और उसे हम नाम दे रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन है अगर एटम है तो एटॉमिक पोलराइजेशन आ गई अच्छा अगर ये पोलर मालिक्यूल हैं तो जब ये चार्ज कंडेंस के दरमियान नहीं है तो किसी भी टेम्परेचर पर मालिक्यूल किसी भी हैपजर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट में मौजूद होंगे जो ही आप इससे कह पा चार्ज दे देंगे तो एक मालिक्यूल एक ओरिएंटेशन में आ जाएंगे यानी पॉजिटिव और नेगेटिव ये जिस तरह है ये अपने आप को ऐसे ओरिएंट कर लेंगे इस वजह से हम उसे नाम क्या दे रहे हैं ओरिएंटेशन पोलराइजेशन ये नेक्स्ट इसमें इसे क्लियर किया हुआ है ये देखें तो इसके लिए अगर आप यहाँ एक अलहदा डायग्राम रेंडम शो कर दें मालिक्यूल की डायरेक्ट को इधर हो को इधर हो को साइड पर लेकिन जब आप उसे एक परमानेंट डाइपोल देंगे तो देखें ना ये एक ओरिएटेड हो गया सिर्फ ये ही नहीं बल्कि मालिक्यूल इस जगह पर अदर मालिक्यूल इसके साथ भी ओरिएंट हो जाएंगे दस फॉर ए पोलर मालिक्यूल द मोलर पोलराइजेशन इज गिवन बाय पी आई प्लस पी ओरिएंटेशन तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन पी आई फोर बाय थ्री पाई एन एल्फा और जो ओरिएंटेशन है इट इज इक्वल टू फोर बाई थ्री पाई एन ए म्यूस्केर और थ्री के टी अच्छा इसमें म्यू जो है परमानेंट डायपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप क्या करें जमा कर दें पी आई को भी और पी नाट को भी या ओ आप कह दें ओरिएंटेशन से अच्छा इससे इक्वेशन जो बनी ये इक्वेशन बन जाएगी पी इज इक्वल टू फोर बाई थ्री पाई एन ए एल्फा प्लस फोर बाई थ्री पाई एन ए म्यू स्केर और थ्री के टी अब देखें वन ओवर टी और मोलर पोलराइजेशन के दरमियान जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक स्टेट लाइन अपेयर होगी इस स्टेट लाइन के जो स्लोप होगा ये आ जाएगा फोर बाई नाइन ये देखें ये फोर ये थ्री मल्टीप्लाई अगर फोर बाई नाइन पाई एन ए म्यूस्केर और के ये इसके बराबर हो जाएगा इसका स्लोप जो यहाँ से मैयर भी कर सकते हैं इक्वेशन 3.39 पॉइंट थ्री नाइन भी ये लास्ट जो हमने देखी है द फर्स्ट टर्म ऑन राइट हैंड साइड इज कॉन्स्टेंट बिकॉज एन ए 
and alpha are constant and mu is also constant in a second term hence equation 3.39b may be expressed as p is equal to a plus b over t a is equal to 4 by 3 pi n a alpha b is equal to 4 by 3 pi n a mu square over 3k which is equal to 4 pi n a mu square over n k equation 3.40 represents a straight line plot of p against 1 over t will be a straight line with a slope equal to 4 pi n a mu square over n k and intercept equal to 4 by 3 pi n a alpha this is shown in this equation well ye to ek equation derivation a gayi measurement of the dipole moment to <coughs> iske jo methods hain vapor temperature method hai refractometer hai evers method hai तो यहाँ पर दो को मेंशन किया हुआ है वेपर टेम्परेचर मेथड में क्या है कि इन दिस मेथड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डेंसिटी ऑफ द गिवन सब्सटेंस आर मेजर्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर यूजिंग क्लासियस मुसोटी इक्वेशन द मोलर पोलराइजेशन एट डिफरेंट टेम्परेचर इज कैलकुलेटेड देन द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पी यानी मोलर पोलराइजेशन आर प्लॉटेड अगेंस्ट corresponding reciprocal of temperature values the plot comes out to be straight line whose slope b is measured from the slope the value of the dipole moment can be determined ye abhi jo humne last mein bhi kiya hai to mu ki value yahan se aap is graph se calculate kar sakte hain substitute in the value ye aa gayi par ye mu ki simple form mein ye aa jayegi इतने डिवाइस की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे द रिजल्ट ऑफ सच कैलकुलेशन इज इलेटेड इन दिस फिगर फॉर मिथेन एंड क्लोरिन सब्सटिट्यूटेड कंपाउंड्स। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द ग्राफ दैट मिथेन एंड सीसीएल फोर गिव हॉरिजेंटल लाइन द स्लोप अब ये देखें ना इसमें कि ये है मिथेन का ये सी सी एल फोर का तो इसमें हॉरिजेंटल लाइन इसका स्लोप क्या है जीरो के बराबर है इट मीन के इनका डायबलमेंट जीरो है एक्सपेक्टेड मेट्रिकल मालिक्यूल दिस इज स्लोपिंग लाइन्स फॉर सी एच सी एल थ्री सी सी एल फोर एंड सी एच थ्री सी एल इंडिकेट दैट दिज मालिक्यूल है सर्टन डायबलमेंट्स बिकॉज ऑफ द ए सीमेट्रिक अरेंजमेंट्स इसके बाद है रिफ्रैक्टोमीटर मैथड द मोलर रिफ्रैक्शन ऑफ सबस्टांस डिफाइंड एज के एन स्क्र माइनस वन और एन स्क्र प्लस टू एम ओवर डी ये लास्ट आपने पढ़ा है where n is the refractive index m is molecular weight and d is density of the substance maxwell's electromagnetic theory of light show that for substances with no permanent dipole moment uh, this uh, epsilon is equal to n square n square se murad refractive index ka square and the square of the refractive index of the light of very long wavelength is equal to the dielectric constant of the substance in non polar molecules the molar polarization is all induced p is equal to pi plus 4 by 3 pi n a alpha which is equal to epsilon minus 1 over epsilon plus 2 m over d the equation jo last humne ki hai Uh, thus when maxwell relation does hold the above equation can be written as is equation ko hum dekhen is form likhenge rm to ye molar refractivity aa gayi n square minus 1 over n square plus 2 m over d dekhe na iski jagah par humne n square se likh diya na ise to ye value aa gayi iski the value of rm can be calculated from refractive index measurement and pi can be calculated by combining these results with the y equation the dipole moment can be calculated as r m plus 4 by n a mu square over n k t 9 k t ab ye ek numerical hai isme to dekhna n ki value m ki value molar refractivity hai so density alpha nikalna hai just isme aap values put up karke iska answer le sakte hain अच्छा डायपोलमेंट एंड द मालिकुलर स्ट्रक्चर 
the measurement of dipole moment give an idea about the extent of polar character of the bond ek cheez the amount of ionic character in a covalent bond can be found by comparing the observed dipole moment with that calculated on the basis of the uh, complete charge separation to ek is buniyad par hum se bhi note kar sakte hain acha परसेंट आइनिक करेक्टर हम इससे मालूम कर सकते हैं कि म्यू ऑब्जर्व और म्यू आइनिक मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड अच्छा म्यू ऑब्जर्व से मुराद है कि एक्चुअल कितना है आइनिक से मुराद है कि कैलकुलेटेड कितना है तो इनकी रेशो को सौ से आप मल्टीप्लाई कर देंगे अच्छा इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट दूमेट्रिकल शेप ऑफ द मालिक्यूल स्पेशली ट्राई अटामिक मालिक्यूल हैं बस सी ओ टू का जीरो डायपोलमेंट है बट सी ओ शो डायपोलमेंट इस तरह पानी का जो 1.85 है SO2 जो है वो 1.63 है अब देखें ना अमोनिया का 1.6 है SO2 टू आल्सो शो अमोनिया 1.46 और SO2 1.6 डिवाइड तो ये देखें अगर तो पानी का डायबलमेंट होता जीरो तो फिर आप लिखते एच ओ एच स्ट्रेट लाइन में अच्छा क्योंकि इसका एक बेंट स्ट्रक्चर है इसीलिए इसके दोनों ये डाइपोल्स हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इनका जो वेक्टर समेशन एडिशन ऑफ वेक्टर के जरिए ये आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट डायपोलमेंट उसकी वैल्यू ये आ जाएगी इसमें भी आप देख लें कि ये भी दो आर्म्स बन गए इसके दो मूवमेंट्स बन गए इनकी समेशन से 1.63 आ गया सी क्योंकि लीनियर है ये पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव चार्जेस हैं दिस टू डायपोलमेंट्स आर सेम इन मैगनीट्यूड but opposite in direction so they cancel the effect of each other so their dipolement is zero to so2 h2 o ye bent structure aa gaya bcl3 hai jitne geometrical shape ke molecule hain ammonia hai pcl3 hai they show dipolement it means ke they will not be symmetrical ye bcl3 hai idhar ek bond iska yahan show kar dein एन एच थ्री है यहाँ एक बाड इसका शो कर दें सी एच फोर है सी सी एल फोर है ये आगे ये सारे इनके जो हैं ये ज़ीरो शो करेंगे बट इट विल शो एन एच थ्री विल शो डायपोल मोमेंट जो उनकी वैल्यूज आ गई तो ये एक नोमेरिकल फिर दोबारा इसमें ये आ गया कि परसेंट आने करेक्टर मालूम करनी है तो ये जस्ट वैल्यूज को पुट अप करके आप इसका आंसर ले सकते हैं ये किस चीज का है इट इज गिवन फॉर एच एफ तो इससे देखें जितना इसका पोलर करेक्टर है उसका हमें इससे अंदाजा भी हो सकता है तो बस ये लिक्विड पोर्शन में से हमारे यही चार टॉपिक्स थे ये हमने कंप्लीट कर लिए फिर हम गैसेस और सॉलिड में से जो रिमेनिंग पोर्शन है इन उसे स्टडी करेंगे अल्लाह हाफि अल्लाह की अमान